Kdekoliv se hudba Hradní stráže a policie České republiky objeví, tam budí obdiv a úctu. Jako jedno z nejdůležitějších těles v zemi doprovází státní návštěvy a spoustu důležitých událostí na celostátní i mezinárodní úrovni. Už po jedenácté si ale hudebníci našli čas a třetí adventní neděli zpříjemnili před vánoční chvíle také lidem na zámku v Lednici. Je to radost, není to nic jiného než velká radost, protože je to úžasné těleso, které vždycky, jestli jsou to koncerty v létě nebo v brzkém létě, a nebo teď teda ten vánoční, to má úplně specifické kouzlo, ale vždycky je to úžasný, vtáhnou diváky do děje, prostě ta hudba je kouzelná a člověk si vždycky spraví náladu a odchází povznesenější a ve veselější náladě. Kolik koncertů už tady odehráli, jak často sem jezdí? Myslím si, že tohle byl v pořadí jedenáctý koncert, to znamená, že asi desetkrát byli v létě a teď jednou, jednou teda vánoční koncert. Hudba Hradní stráže datuje svůj počátek už do roku 1945, kdy navázala na tradici vojenských, četnických a policejních hudeb z prvorepublikového období. V současnosti patří mezi jejich hlavní povinnosti hudební doprovod při státních ceremoniích na Pražském hradě. Hrálo se nám fantasticky, byl to trošku znělý sál, ale jsme na tohle prostředí zvykli, zvykli neboť se hodně podobá španělskému sálu na Pražském hradě. Znělý, jak si, jak si velice zvučný sál, ale tím, že bylo úplně plno, přišlo 400 hostů, kteří dokonce v závěru zpívali, takže naplnili nejenom, že sál zahřáli v lednici, opravdu, jako, jako bylo z kraje trošku zima, ale bylo to pro nás opravdu velký zážitek. Naplnit adventním koncertem vánočním tak, takhle krásné, krásné prostředí zámecké, zámecké jízdárny. A kolik je členů uh, hudby Hradní stráže a Policie České republiky? Všech mám pod sebou 75 lidí, dnes jsem přivezl necelých 50 a jednoho soulistu, Františka Zahradníčka. Takže takové to je zdravé, zdravé jádro, 55 muzikantů přijde dneska. Hudebníci v parádních uniformách přivezli do jízdárny Lednického zámku nejen spoustu klasických i moderních filmových děl, ale závěr koncertu patřil tematicky také koledám, které si mohli návštěvníci zaspívat s nimi. Repertoár byl velice pestrý, věřím, že si každý z posluchačů mohl přijít na své. Bylo to od klasiky přes muzikálové a populární písně až po vánoční, vánoční koledy. Opravdu, opravdu velice pestrý záběr. Bezmála 30 let s hudbou Hradní stráže a policie České republiky spolupracuje solista opery Národního divadla v Praze František Zahradníček, který v tomto hudebním těle se začínal jako klarinetista, později začal diváky okouzlovat svým charismatickým basbaritonem. Jak se vám dneska zpívalo s hudbou Hradní stráže? Asi bych řekl, že se mi zpívalo tradičně hezky. Jak dlouho už spolupracujete? To je taková otázka asi na delší povídání, když to vemu, tak asi od 94. roku, kdy jsem byl 9 let členem orchestru, pak jsem začal utíkat různě do divadel a spolupracovat už víceméně jako vokální solista a dneska už máme takový milý vztah, že se takhle dohadujeme třeba celou sezonu dopředu koncerty, kdy si časově jako vzájemně vyjdeme vstříc a přiznám se, když mi pan ředitel řekl, že koncert v Lednici, tak po letní zkušenosti jsem velmi rád přijel. Jak se domlouváte na tom, na tom repertoáru? Je to pro vás složité to dát do, do kupy, nebo vybíráte to vy, nebo vybírají ho oni? Tak většinou elektronicky dneska. <laughs> Uděláme si každý nějaký návrh a snažíme se někde sejít uprostřed, ale... Většinou je to úplně bez problémů. I na koncertě v Lednické zámecké jízdárně si odbyl jednu ze svých pěveckých premiér. Můžete si taky určit, co budete zpívat, nějakou vaši oblíbenou áry z oblíbené opery nebo oblíbenou píseň? Určitě můžu a třeba dnes jsem vlastně úplně poprvé zpíval Ari Javera z Bídníků, 
poprosil jsem vlastně pana ředitele, aby udělali aranž pro, pro, pro tenhle ten orchestr, takže jsme to dneska měli premiérově. A jak jste spokojený? To asi není otázka na mě, to je spíš na publikum, ale jako jsem rád, že, že to, ta spolupráce funguje takhle a že mi občas plní i ty přání, že si nebo víceméně skoro vždycky si můžu cokoliv říct a, a snažíme se to potom přinést divákům. Hudba Hradní stráže a policie České republiky, ve které se za desetiletí jejího fungování vystřídali celé generace vynikajících hráčů, spadá pod kancelář policejního prezidenta. Proto ji také často využívají i homoravští policisté. Jak vůbec policie spolupracuje s hudbou Hradní stráže a policie České republiky? Tak hudba Hradní stráže vlastně tím, že je pod policií, nebo to je hlavně policejní hudba, jako taková, tak my je používáme z vážní Moravské krajské ředitelství v celku často, protože kromě těch oficiálit, jako jsou medaile, jako jsou přísahy, tak prakticky je využíváme na koncerty, vždycky, když je policejní mistrovství, tak je, tak je koncert na Svobodáku a příští týden vlastně máme vánoční koncert na Petrově. A do toho vlastně i v rámci koncertní činnosti jsme už se kdysi domluvili, takže pravidelně jezdí do lednice v létě jako letní koncert a letos, řekněme, že jsem se snažil splnit požadavek jedné dámy, které se velice vážíme, která po letošním koncertu v létě řekla, nešlo by domluvit s Vánoční. No, paní Kastalánko, zkusím to a ono to vyšlo, protože prakticky, a zase ta, zase ta byla ta symbolika, jarní koncert začínal prakticky v takovým velkým koncertu, jsme začínali oslavy 800 let a bylo by bylo pěkné vlastně ten dnešní koncert je měl vlastně ukončit. Kohlednický koncert oslovil a nadchl, může se těšit na spoustu dalších. Mezi těmi nejbližšími, třeba na ten na Brněnském Petrově, který se ponese čistě v adventním duchu a bude ho živě přenášet i český rozhlas. Vy budete teďka hrát i v Brně na Petrově, bude ten program stejný jako tady v Lednici nebo se můžou těšit posluchači na něco jiného? Můžou, můžou se těšit na něco úplně jiného, máme těch koncertů celkem v prosinci asi 18 a každý je úplně jiný. A ten, a ten na Petrově v Brně bude samozřejmě jiný v tom, že bude adventní čistě, nebo jak si, jak si chrámové prostředí nám ne, neumožňuje jak si hrát vánoční písně před, před, před Vánoci, to je jak si taková běžná, běžná praxe. Takže koncert je složený z klasických titulů Žána Baptista Liliho, Volganga Mada, Mozarta, Johana Sebastiana Bacha a také našeho kolegy dirigenta Jana Zástěry, který píše ohromnou muziku současnou a nepoznáte, že se po Mozartu vyhraje současník a naopak. A bude samozřejmě smíšený sbor. Na závěr koncertu, který pomyslně uzavřel letošní oslavy 800 let od první písemné zmínky o lednici, popřál starosta Stanislav Straškrába všem občanům spokojené svátky a do nového roku jen to nejlepší. Vážení a milí občané, dovolte, abych vám popřál klidné, radostné a veselé svátky, pevné zdraví a hodně štěstí do nového roku.